欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：网传新一季中餐厅科王贺蒂和虞书欣、胡先续颜值崩了一圈。网传新一季的中餐厅在科王贺蒂和虞书欣。其实是因为芒果不想放弃这个 IP， 但热度又实在是起不来，所以新一季在嘉宾的选择上面非常偏向流量。王鹤棣好早之前其实找芒果自荐过，想拿下中餐厅的常驻，当时芒果还看不上王鹤棣的咖位跟热度，现在反过来，芒果想让王鹤棣做常驻了。胡先煦的颜值确实是崩得挺快。明明才减肥没多久，结果昨天的活动就发现脸打了一圈。其实当初他就是节食减肥的，现在已经反弹。他只帅过一阵子，之后伙食就好了起来，然后成了现在这样。可以说他甚至有点孙坚的味道，看起来就是胖版孙坚，整个人老了十岁不止。昨天二字顶留给九十五花在横店买房的热搜快挂热榜首位一天了，瓜放出来了，但对应的艺人真不少，其中杨洋,洋、王楚然被提到最多，毕竟两人这段时间的恋情绯闻就没消停过。杨洋,洋跟王楚然合作的剧是正剧本子，片方要跟卫视合作上星播出，只要谈好立马空降开播。要说前期炒作恋情绯闻博话题，这对杨洋,洋是挺不友好的，但对王楚然却是个很好的博眼球的机会。他团队都时不时凑热闹下场，天才家伙助推一下。今晚开播，王鹤棣新剧《十一位实力派坐镇》，二大核心看点有爆款前置。众所周知，每个年龄层面的观剧习惯不同。喜欢的类型也相差甚远，年轻人喜欢青春元素较多的作品，中年人喜欢悬疑探案，而年龄再大一些的则以谍战、生活类的剧集为主。因此，国产剧衍生出五花八门的作品。可是，有一种类型却能够做到老中青通吃，它就是历史剧。历史剧在国内又由于取材阶段不同。分为历史剧和革命历史剧，远的不说，就说最近几年，无论历史剧还是革命历史剧，每一部作品播出后都能牵动绝大部分人的神经。例如， 2020年的《跨过鸭绿江》， 2021年的《觉醒年代》， 2 0 2 2的《天下长河》等。那么， 2023年又有哪部作品能抓住观众的眼球呢？今晚，一部三十九集革命历史剧《战火中的青春》开播，上星江苏卫视。该剧由高义俊、王鹏联合执导，周宇、张婵娟任职编剧，黄建新担任艺术总监。演员方面由王鹤棣、周也领衔，王劲松、毕彦君等十一位实力派坐镇担任配角。故事方面取材于1937至1946年，北京大学、清华大学、南开大学在云南建立西南联大的历史。要说什么类型的实力派演员多，那一定是历史剧。毕竟演员要扮演的角色都是些历史上比较出名的人物，例如《觉醒年代》中的鲁迅、陈独秀等。演这些历史中的人物，缺少好演技是万万不能的。马少华是国家一级演员，早在1989年参演过李雪健主演的《李大钊》， 1 9 9 6年参演濮存昕主演的《英雄无悔》，两部戏迅速让各路导演发现了他。2011年，凭借《以猛》拿下飞天奖优秀男演员奖。2021年参演《觉醒年代》，拿下白玉兰最佳男配角奖。或许马少华命里注定就是扮演历史中的人物，他诠释的每一个角色，无论农民还是领导，都能做到有血有肉。
，但王劲松的实力终归在那里摆着。论气质，看他在《琅琊榜》中饰演的严雀；论深沉，可以研究他在《北平无战事》中饰演的王仆臣。上到君王，下到市井小民，国家一级演员的名号绝对不是摆设。毕彦君这次扮演张伯苓，又是学者，但这个角色与觉醒年代中孤鸿明的保守有本质上的不同。张伯苓是最早促成中国运动员正式参与奥运会比赛项目。单从这一点来看，两个角色的思想观念就有很大差异。因为他的从业经历中可以看到，演过大爷、老中医、学者、军师，从古至今的各阶层人物都诠释过，而且每一个都惟妙惟肖。除了上述三位，还有王志飞。蒋恺、宗平、刘佩琦、唐恺、马跃、高曙光、程昱，总计十一位实力派演员坐镇其中。可惜，这所临时大学也没能逃过日军的轰炸，不得不迁往云南昆明，并更名为国立西南联合大学。该学校存在了八年零十一个月，停止办学，三校复原，集体北返。他们在危急关头成立临时大学，为的是中国的教育，同时也为有效保存抗战时期的科研力量。其二，一众热血青年为救亡图存，踊跃报考长沙临时大学，立志要用自己所学的知识改变这个国家。这条线是以年轻演员为主，王鹤棣饰演的程家树，周也饰演的林华俊。叶祖新饰演的叶润明等，那时的他们以报效国家为首要任务，爱情则是他们在战火中小气的精神食粮。战火中的青春几乎集合了当下最具分量的老戏骨们，也召集了人气爆棚的年轻演员。仅凭演员足够撑起一大看点，再加上特殊时期的故事背景，这二大核心看点。足以给这部剧带来充足的爆款前置。作为观众，你觉得王鹤棣的新剧《战火中的青春》会成为爆款吗？这类电视剧一直以来都是央视的主攻方向，不管是制作团队还是演员，都是非常强大的，给央视带来了很高的收视率。然而，《破晓东方》的表现却并不尽如人意，尽管有张嘉译。刘涛和李泽峰三位主演，但收视率却是中规中矩，豆瓣只有 6.1 分。《战火中的青春》本名是我们的西南联大，两者都很好，不过看起来更像是一首充满了学生激情与激情的歌曲。这部电影由王鹏和高义俊导演，周宇和张婵娟导演，剧本经过六年的磨合，经过多次取景。最终在清华开拍，在云南腾冲关闭，又在云南昆明重新建造了一栋一栋的建筑，以最接近真实的方式再现了这段历史，介绍了1937年抗战爆发后，在昆明、尤清、北大、南开三所大学暂时合并组成的西南联合大学，再现了抗战期间的青年学生、知识分子、文化抗战。自强不息的精神，展示了青年学生的坚强性格和责任感。从1937年长沙开始，到1946年三所学校复原，这期间，学校培养了一大批杰出的文学家、哲学家、翻译家、社会学家、政客。他们的成就不仅载入了中国教育发展史，更是载入了世界教育史册。在这部戏里，王劲松扮演的是梅贻琦，他是国内一哥，出演过不少经典人物，例如《麻雀》里的李莫群，还有《破冰行动》里的林耀东。那一声“东伯不爱”，听得人毛骨悚然。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快！充满活力。再见。